。前几天在众多朋友强烈的要求下，我终于忍不住把胖胖的羽毛拔了，给他去验了一个卡。本来我是不想验的，因为我这个体质，我养的是什么性别的，大家一猜都能猜出来了。我就说不验不验，你们非要让我验，来嘛，大家一起来看看结果。我都不想说话了，这下是彻底让我死心了。本来还可以稍微期待一下它是只公鸟，这下好了吧？希望彻底破灭了，咱们家又多了一只母鸟，这母鸟都快泛滥成灾了哟！给你们数一数，一共多少只啊？贝贝不用说了，到家没几天就生了几颗蛋，是只母鸟没错吧？而且最近开春了，它在疯狂邀请我采贝，我都不知道怎么和它相处了。然后大郎现在三个月了，经过我摸骨看相的手法判断，它基本上百分之百确定是只母鸟了。其实根本不用摸，从它这个站姿就很明显的能够判断出来它是只母鸟了，站着跟趴着一样。大黄的话就不用我说了吧，以前和另外一只母鸟谈过恋爱的，而且还生了一颗蛋哦。后面我把白蛋给它换了，用了一个鹌鹑蛋给它孵，结果还被它孵出来了。二黑和老三最近刚刚歇窝，两只母鸟生了十几颗白蛋了。本来想着二黑母性好一点，给它换了个受精蛋孵，结果临近出壳了，这两个鸟不知道什么情况，给我咬的稀巴烂。最后那个小鸟也没有救活。小伙子也是咱们家土生土长的，没错，是只母鸟，目前已经生了七个娃了。然后就是小小灰，其实我挺诧异的，原始灰我都能孵出母鸟来。看来原始灰百分之八十是公鸟，这个说法到我这儿也不是很准嘛。四只小虎皮的话，临走的时候送了朋友两只，现在还剩下两只。不过最近我越看它们越像母鸟哦。你们看这个鼻子嘛，越来越白了。这个也是，那才三个月左右，鼻子浅蓝色，鼻孔是白色的，多半是个母的。老六的话，我找专业养八哥的人分析过。它好像就是只母八哥，应该是没有错了。至于这两只母鸭子，现在都已经发展到自娱自乐的程度了，我也是没办法。等以后再给他们找只公鸭吧。唯一不能确定的就是这个小伙子，我也不懂喜鹊怎么看哦。我内心的话还是希望它是只公鸟，那咱们就把它当做一只公鸟吧。当然，我孵的也不是完全没有公鸟啊，比如说老十四，对吧？这就是一只公鸟了。有事儿没事儿还在笼子里吹吹小曲儿，这还是相当不错的。后面孵的小小灰也是一只公鸟，目前已经学会吹口哨了，而且吹的好像比老十四还厉害一些。不过我仔细算了一算，咱们孵了这么多鸟，好像就两只公鸟啊，朋友们，我是真的不知道问题出在哪里呀、啊。<笑>这伙计不知道哪根筋搭错了，非要飞我头上来捉我头发。我为数不多的一点发量被他这么一弄，更是雪上加霜了。劝你自重，不要再来惹我了啊，不然小心我把你绑起来。去吧。我刚刚怎么说来着？啊？我一进屋，他立马就追过来了。这今天是和我杠上了是吧？跳我肩上，他就开始扯我头发。你是不是直发的视频刷多了，想扯我的去直到你的身上啊？走吧，抓了他几次还是不依不饶的，我还以为是他饿了，结果拿东西给他吃他也不吃，就这样围着我转。最后我去找了颗花生米给他，分散一下他的注意力，不然他就一直惦记着我，总感觉怪怪的。你这嘴有点不行啊，花生米你都捉不开啊。拿去自己叼着吃吧，懒得喂你了。本来刚刚他是想把这颗花生米藏在那个土里的，结果鸭子过来了，可能他是怕鸭子发现了他的秘密，然后又叼走了。<笑>在这儿想了想，干脆吃了算了
。哦，这虾掉了，去哪里找啊？你好，老六，你这也太不地道了，追着他打干嘛呢？都是一家人呀，是吧，老六？来，当我没说，过来，给你吃颗葡萄。你也来一个，这大夏天的，天天跟我守门也是挺辛苦的，吃颗葡萄解解渴。明天给你搞坨肉吃。一上午没看到他，这会儿他又出来了。中午安静了，大家吃饭了，你就回来了是吧？你是跑哪里去了？我还以为他被吓跑了。这两天楼上装修噪音太大了，只有中午这会儿会安静一点。平时都是乒乒乓乓的。上午的时候我还出去找过它，没找到。所以说这些鸟啊，它一旦想要成心躲起来，你是找不到它的。来，瞧瞧这四肢多发达呀！带它回家给它搞点吃的。把这面包虫给它，让它找来吃了。上次买的，我都没来得及怎么喂老六和鸭子哎，都快被它偷偷摸摸的给我吃完了。这家伙别小看他，聪明的很。他知道我的面包虫放在哪儿，天天都往那儿跑。而且他不光只是吃，他还要藏。这些全是他藏的。喝点水。出去一上午了，肯定口渴了。他去吃他藏的面包虫了。哼虫没了，吃点这个吧。这日子过得可以啊，吃饱喝足就开始晒太阳，而且要晒就晒中午最烈的太阳。果然是鸭科大佬，晒个太阳都这么有个性。我想他应该是怕我热的了吧，对我简直太好了。看看你吃吧，害羞不给看是吧？又去叼了一些乱七八糟的回来，这家伙现在像个捡垃圾的一样。那。骨头、烟头，还有这什么东西啊？嘿嘿，我估计他藏东西的地方没有十处都有八处了，很多地方可能他自己都忘了。刚刚又给他洗了个澡，最近好像在换羽，身上羽粉有点多，不知道过段时间这个羽毛能不能长好、啊。洗完澡一直在这儿咕咕咕的，难道说洗个澡还把你洗郁闷了啊？要不要给你挠挠耳朵？这家伙不喜欢我碰他。别激动，别激动，我给你弄一弄。好些天没瞧见他了，我说他怎么不来找我玩呢？结果今天过来一看，他被拴在这儿了。哼哼。瞧这样子，好像有点不高兴啊。我也问了一下，为什么拴他？好像是他要在家里到处乱呢。所以把它拴起来了。没事儿，我去给你拿火腿肠，好吧？把这几天没吃的都补起来。行了吧？啊，小伙子。哎呀，终于瞧见他兴奋了一些。呵呵看来还是吃的管用啊。给，慢点，还有呢。行了，这根、个、没了，瞧瞧，还有两根嘞。好几天没尝到这个味道了，是不是特别想我呀？啊，<笑>这小伙子。那最后一根了，这都吃完了，我才发现，这后面用的什么来把它拴住呀？这不得累得慌啊，胖哥。我家里好像有一根小狗的牵引绳哎，它这个年纪用好像刚刚好，以前土豆用过的，不过时间过去这么久了，还得回去找一找。再说一次啊，这不是我养的狗，它是有主人的，而且也不要说让我把它养着，本来他们养它就是想让它看家护院的，所以把它拴起来都是很正常的。只是咱们刚好有多的这个牵引绳吧，给它换一下，让它稍微好受一点。不至于这么勒得慌。吃的虽然不是狗粮吧
，但吃的倒也蛮好的。农村养狗就是这样，人吃什么它就吃什么，这都是很正常的。我想可能也是实在忍不了它到处乱拉了，所以才把它强行拴在这儿。<笑>这家伙，好了，放开，我要走了，回去找找我那根狗绳。我能帮你的也就到这儿了，只能让你稍微舒服一点。<笑>放了，别小看我这笼子，都已经抓了好几十只老鼠了。我说这两天怎么不对劲？有时候晚上老十四他们还要扎笼，原来是真的有老鼠。今天被我逮到了吧？这家伙好像有偏头痛哎，头一直偏着。<笑>还是老规矩，啊，咱们把它放了。放之前先给它洗个澡，身上都臭死了。像我这么好的人已经不多了，所以以后不要再来了啊！来，吹一个老十四，动嘴呀、啊！这家伙想出来的时候就使劲在笼子里吹，把它放出来了，反而它就成哑巴了。哟呵，嘿嘿，还生气了？最近小脾气还见长啊啊！吃吧，给你吃点好吃的。其实他已经会吹两个口哨了，就是放出来的时候吧，他就不开口了。每天自己在笼子里吹的老欢了。来吧，知道你已经等了很久了。每次最喜欢的就是给他摸头。不过最近他在换雨。头上长了好多小针管出来，不敢使劲给它撸，有时候把它撸痛了，它要发火。还有，我发现一个很好玩的事就是除了它的头，身上哪里都不能碰，碰它就会发火咬我。<笑>这个猪也是有小脾气的，看吧，凶起来了。其实它咬人一点都不痛，还没有小伙子咬的痛嘞。但是他这个样子特别搞笑，我很喜欢这样去逗他。来看看你的秃头嘞，好久没看了。呀，这还是这么大一块呀，也没说长一点出来，怎么越来越秃了呀？这，看看，差不多都有我指甲盖这么大一块了。<笑>还好这个罐能盖住，不然就真的尴尬了。这地方是他最喜欢挠的。应该是捞起来特别舒服，你别抓破了啊，上面没毛的。瞧瞧，这还挂了一颗小石榴哎，这在太阳下一看，简直是亮的发光。还有你们说他眼睛变黑了，其实并没有，这在太阳下面照着还是能看出来是红色的，只不过是人家长大了，这个眼睛红的比较深了。所以乍一眼看起来好像是黑的一样。你从哪里来呀，小伙子？长得还蛮可爱的啊！呀，这你干嘛呀？看到我直接就尿了，你这样不好吧？逮到一只小狗，不是我养的，是房东养的，应该是刚领回家没几天，前几天都没看到它。我是出来找找喜鹊的，这大中午的没看到它，冷不丁的它就跑出来了。嘿嘿，这小伙子，还别说，胖嘟嘟的。你就说怎么样？咱这祖传的手艺，是不是舒服的很？好像还不该招惹它耶，这家伙玩着玩着上头了，不让我走了。嘿嘿嘿，不得不佩服这小狗呀，真的是精力旺盛。我估计和它玩一天，它都不会叫累的。嘿，伙计，哪里去浪去了啊？每天要找他好几次，还没玩够吗？又来了，来吧，还得先老老养养。你叫什么名字啊？啊？你有没有名字啊？这狗子看起来像刚断奶的，这咬人都没劲儿。而且还特别调皮，<笑>张着个嘴巴到处咬，好像像这个年纪的小狗就是特别调皮的时候，是吧？这喜鹊好像想和它玩耶
。我说昨天晚上怎么他不回家，老是往这边跑，而且还时不时的嘎嘎叫。原来是发现了这个小狗。呵呵看吧，他一直盯着这狗子嘞。去，去和他打个招呼。嘿嘿，你还知道怕呀？又下来了。他就是对这狗子好奇，但是吧又不敢靠近。哎，呵呵你要干嘛嘞？他该不会是想要从后面去捉一下吧？<笑>上啊，赶紧的，趁他不注意捉了就跑呗。反正你有翅膀，他又追不上。机会错过了，被这狗子反应过来了。狗子跑回家去了，这小伙子好像又想去把它叫出来一样，屁颠屁颠的跟过去了。没叫出来吗？还是说他不理你？完了，人家不出来了，这下你怎么办嘞？好不容易找到一个他感兴趣的，结果人家压根瞧不上他。我不去叫，要去你自己去叫。呀，他还真去了，又去捡李子吃。上次吃了一个盒进去，结果没消化了，还吐出来了。这家伙不长记性啊，还晒上太阳了。<笑>怎么样了？在这儿晃了半天了，这小狗也不出来呀。要不咱们也走了吧？这什么时候藏的小番茄啊？藏在这儿。现在又翻出来在这儿吃。天黑了，你不回家吗？这黑的都有点看不清楚他了。哎，还没逛够是吧？我说这怎么天黑了他还不愿意回家？原来是看上这点水了，这上面滴下来的空调水。看不出来，这傻鸟还挺讲究的。休息之前还知道洗个澡。<笑>来吧，洗完了该走了。小伙子，上来。哟呵，今晚想在这儿过夜呀、啊？来。窗台才是你的家呀，<笑>这不对了，好好站那儿休息啊！天黑了就别到处跑了。我这才刚一转身，他又跑出去了。看吧，这都有点看不清楚他了。这家伙今天晚上也是奇怪，往这儿一杵他就不走了，在这儿站着睡不安全呀。早上很早有车会进来，这把你吓到了怎么办啊？飞又飞不高。一天天的还到处乱窜，这下乌漆麻黑的，不敢飞出去了吧？他现在站在门上，在手机里我甚至都有点看不到他了，<笑>好黑呀、啊！又过了一个小时，又来找鸟。呀，这这家伙今天晚上好像发疯一样，非要跑出来。这家伙，这跑到哪里去了？这天是彻底黑了呀！他这个颜色去哪里找啊？找了老半天，结果发现他在这儿站着。你好歹也叫一声呀！上来，你这就有点不厚道了啊！看到我过来打个招呼呗，到处找你。他这个翅膀之所以飞不起来，是因为小时候掉樟树板上去过，实在弄不下来，才给他剪掉了，并不是我想把他留在身边才剪的。本来打算养大就是要放生的，来。而且他那个兄弟都已经飞走好久了，一直都没有回来。如果他飞行能力是正常的，我是不会管他的。其实他现在这样，我也没怎么管，就是晚上去找找他。毕竟他飞行不好，还是怕他有危险。也不知道这家伙二次换羽是什么时候，该不会真的要像你们说的，要等到明年去吧？去吧，这下不许再跑了啊！咱们还是得等到他能够自由飞翔的时候再放生。这样才能够放心啊！他们俩已经一起关了好几天了，刚刚从这儿路过，没有看到小伙子。
，结果发现他跑到繁殖箱里去了。这是不是说明好事将近了呀？怎么样，新房还满意吗？看他又去了。还不好意思了啊！进去呗，我又不笑你。开始探窝了，咱们就把这个繁殖箱给它加上木屑，挂上去之后还没加木屑的。好了，铺的厚厚的，我发现这种繁殖箱就挺好，这木屑它弄不出来，像二黑他们用的那种就不行，很容易就把木屑给踢出来了。捉烂了。我发现这些鸟的性格都差不多，都很喜欢到处去咬东西，而且把它们养亲人之后都是跟屁虫，走哪儿它就跟哪儿。过来呗，小伙子，叫它喂你。站上来呀，胆子大一点嘛。这家伙吧，天天除了吃就是睡，也不正眼瞧一下小伙子，他是不是觉得自己特别帅气？小伙子配不上他呀。看小伙子这幽怨的小眼神。时不时还要去弄他几下，<笑>这家伙毫无反应。交粮，不交粮你还想上来？看这头，就这两天的功夫，密密麻麻长出来的全是真鱼。难道是突然因为来了一个帅哥，把他刺激到了？太兴奋了是吧？长这么多出来，等着谁来给你掐哩？人家都不正眼瞧你一下，这长这么多出来不是遭罪吗？<笑>到时候还是只有自己在笼子上蹭。老二，你好。哎，打个招呼呗。这老三还在这儿凶，就你调皮。快来，老六，要被打了。还好跑得快，这老三都蹑手蹑脚的跑过来了。两个都不是省油的灯。如果论厉害的话，我觉得老六肯定以后长大了要厉害一点，毕竟他这个嘴也是太尖了。算了，咬不到就算了，不咬了。都没把你怎么样，你这么凶干嘛呢？走了，一眨眼他就跑出来了。这老三果然是调皮啊！你好，<笑>这家伙。过来，下来开饭了。这家伙还不理我，最近老是飞到这上面去。嘿，小伙子，这是还没饿呀？这上面最近在装修，时不时就会有很大的噪音，有时候怕他被吓到了，他要到处乱窜，所以我不让他到这上面来。你好。还是大黄乖，在楼底下和我打招呼嘞，哼！这家伙嘞，这么大的太阳你不热吗？非要跑到这上面来，调皮啊！前几天有一次就是他在这上面玩，突然发出了一声巨响，把他吓得半死，差点没找到他，也是找了好久，在一个角落里把他找到了。这家伙，给你们看个好玩的。嘿嘿，每次只要有阳光照在他身上，他就会这样，像抽风一样，直接整个鸟就傻在这儿了。看这两边的毛，他都把它张开了。走吧，回去喝点水。他应该也是跳上来好久了，这天气太热了，给他弄点水喝。哎，小伙子。你不想走吗？沟通了好久，最后还是我给他带水上来，喝吧。我发现他最近活动范围越来越大了，有时候甚至半天都看不到他，冷不丁的他就出现了。等他出现的时候，就是饿了，回来找吃的。来吧，剩下的水给你喝。这大夏天的，这成长环境也是够艰苦的。水也喝了，回家休息一会儿，好吧？呀，这这家伙。
他不想走了。走不走傻鸟？这大中午的，正是最热的时候啊！这时候你跳出来玩什么呀？等会儿中暑了，回家乘个凉啊，下午再出来。啊，小伙子，看吧，这热的，嘴巴都张着了。就差没像狗那样流哈喇子了，<笑>这家伙又跑了。他不饿的话，一般我是抓不住他的。他也不喜欢让我抓他。你不走，我走喽。行吧，看他这样子，好像也不是很在意。哼<笑>，来了，也知道热啊，看到我打水了就下来了，赶紧洗。本来就不是给他打的洗澡水，本来打算让大黄他们洗的，结果这家伙看到了直接跳下来了。哎呀哎呀哎呀，甩我一脸！看样子应该是洗好了。哼哼，要出去了。也不说声谢谢。一个养殖场的小姐姐给咱们送了两只小绿桃过来，可能她实在是看不下去了。咱们家的鸟都是黑的，所以送一点不一样的颜色过来。我也是刚刚拿到，看看这两个家伙在里面还好吗？呀，这看的不是很清楚啊。看到了一只的头，还有一只被它挡住了。瞧着这个状态还是不错的。把它们拿出来了，两只小绿桃，说是笼养鸟，不亲人的。这样子看起来也就两个多月吧，还很小，嘴巴上的黑色都还在，瞧着还是蛮可爱的啊。嘿，伙计们，嘿嘿，两个家伙一脸懵。不过有一说一，这没戴帽的绿桃看起来有点怪怪的。头顶不红，总感觉它少了一点什么。哼哈喽，小伙子们，怕不怕我呀？走开，哪儿都有你。仔细看了看，两只都是健康的，眼睛啊、爪子这些也都没有问题，挺好。这不又多了一份不一样的颜色了吗？初次见面还带了见面礼。这也太客气了，嘿嘿。来吧，试试把手放进去，他们会怎样？也正好给你们看看这亲人的鸟和不亲人的鸟，遇到手到底是个什么状态？看到没？这就是怕人的鸟呀，看到人就像看到鬼一样，恨不得找个地方钻进去了。来，小伙子，就你了，别动。顺带也给大家普及一个抓鸟的正确姿势，要像我这样扣着抓它。如果是像这样抓的话，它们是很容易逃脱的，特别是这种怕人的鸟，有时候力气贼大，而且身体像个泥鳅一样，稍不注意它就窜出去了。如果没捡飞鱼的话，窜出去一般就喊不回来了。说到捡飞鱼，也经常有人问我，到底要怎么给它们捡飞鱼，才能让它们既能飞又跑不掉？今天也顺带给大家说了吧，反正这两只我也是会捡的。哎，小伙子，配合一下。看到它们的翅膀了吗？一般咱们捡的话，就是捡这前面最长的四根，然后从中间捡，也就是这个位置。从这儿捡既伤不到它，而且捡了之后它只能飞远，飞不高。你们经常跟我说，你们的鸟捡了翅膀都飞跑了，估计可能是你们捡的太短了，没有捡到位，所以捡了跟没捡一样。它也是能够飞的。来吧，小伙子。由于这是笼养鸟，咱们就不给它蒙头了啊。反正它都是不亲人的。如果你们的是手养的亲人的鸟，捡的时候一定要记住把头给它蒙住，不要让它看到是你给它捡的。这种小家伙吧，说来也很奇怪。只要是你伤害过它，它会记得非常清楚，而且记得老久了。对它特别好吧，它也不当回事儿，两天就把你给忘了。看看，可以了，就这样。
咱们来看看，像我这样捡，它能不能飞走啊？看吧，根本飞不走了。棉花糖，来吧，飞不走了，飞什么呀？这家伙，过来，你先进去，换另一只了。这两个都得给他们捡一下。不然以后连出笼的机会都没有。好了，樊老师也已经彻底清除了，以后也不怕他们跑了。咱们也再次谢谢这个粉丝小姐姐送过来的两只小绿桃，很可爱，非常喜欢。吃嘛，看你能不能吃了。这棉花糖有时候粘人粘的。过来，<笑>抓他吧，他还不给你抓。哎，这家伙，来呀，别跑呀！前几天这家伙被吓得炸聋了，当场直接晕了过去。本来我还以为他这臭脾气可能和我亲不起来了，没想到经过这几天的相处，他好像对我改观不少哦，也没有好多少，就是吃了东西他至少不着急走了，愿意待在我的手上，至少这就是个好的开始。看来上次让他回笼好好想一想，他应该是认真想过的。看我这周围，全是保镖。这边还有鸭子，这家伙应该是回来吃饭了。每次饿了，它就出现了。平时不知道它躲到哪里去了，身上的社会气息越来越浓了，像个二流子一样。鸭子，这个猪，你至于吗？就摸了你一下，这翅膀好像不对称哎。左边这个翅膀好像受伤了一样。不知道是不是上次自己在笼子里瞎折腾弄到了？看吧，它这个尖好像都是一高一低的。这样子，这个翅膀应该就是受伤了，都已经垮掉了，收不上去。一个翅膀扇着跳下去了，像个独臂大侠一样，一边高一边低的。呵呵现在也没敢再饿它了，都是准时准点喂它。这臭脾气，我算是服了。你好，你是谁？别走喂、哎，棉花糖，过分了啊！家里每只鸟它都要追着咬一下人家的屁股。来，老六，过来。鸭子刚刚夸了你，又变成这样了。这个猪，<笑>走开，棉花糖，来，<笑>那他毫无办法。这马上到家都一个月了，一点感情都没有。过来，无敌，这鸭子长大了。也不喜欢跑手上来了，现在看到手就要跑。棉花糖，来，天天跟着我的屁股后面转，又不上手，你到底要干嘛嘛？该不会喜欢上我了吧？好了，把老六也放回去了。这家伙在手上表现的还挺乖的，放到地上就像脱缰的野马一样。